ఇప్పుడు కుట్టి పెట్టేసుకున్న తర్వాత వెనక్కి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఎక్స్ట్రా అనేది తీసేయాలి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ అంతటినే కట్ చేసుకోండి దీనికి సేమ్ దానికి సరిపడే ముక్క తీసుకొని ముక్క లేకపోతే సింగిల్ సింగిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు ముక్క ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా తీసేస్తున్నాం ఇప్పుడు కప్స్ రెడీ చేసుకుందాం కరెక్ట్గా ఆ బక్రం పక్కనే ఒక చిన్న గీత తేడా ఇచ్చి కుట్టిపెట్టేస్తాం దీనికి మనకి ఎంత ఖర్చు కావాలో అంత ఖర్చు ఉంచుకొని మిగిలింది కట్ చేస్తాం దీనికి కూడా కిందన కరెక్ట్గా పచ్చ అంత లెవెల్గా చూసుకొని దీన్ని మజ్జి కట్టింగ్ చేసుకుందాం కట్ చేసుకొని బక్రం చివరి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి పఫ్స్ రెడీ అయితే పక్కన పెట్టుకుంటున్నాం ఈ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లోకి మనకి చాక్ పట్టీలు వచ్చేస్తాయి ఇంకో ఒక పక్క చిన్నది మడుచుకుందాం చిన్నది మడుచుకొని మనకి చాక్ పట్టీ ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజు అండి దానికి ఆపోజిట్ అవతల అది ఎంత సైజ్ తయారు చేస్తామో ఇది కూడా అంతే సైజు దీనికి కూడా మన కుట్టుకి ఎంతైతే సరిపోతుందో అంత పక్షించుకొని మిగిలింది తీసేయాలి చాక్పట్టి రెడీ అయితే ఇవి హ్యాండ్స్ కట్ చేస్తున్నాయి అక్కడ హ్యాండ్స్ అవుతాయి హ్యాండ్స్ ఒక పక్క నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం దీనికి ఉల్టా సీద చూసుకోండి ఉల్టా సీద చూసుకొని రివర్స్లోంచి ఒక పక్కన స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ దాన్ని చూతలు మరి మనం ఏం కట్టాకర్లేదు కాబట్టి దాని బట్టను దానికే మడిచేసి సన్నగా మడిచి కుట్టేసుకోవడం దానికి ఆపోజిట్లో ఇంకొక చిల్ల ఖర్చు కరెక్ట్గా చూసుకొని అవైలబుల్గా 
టూ త్రీ పార్ట్ రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్నాం కదా దీనికి బయటికి తిరగాలి కనుక ఇక్కడ చిన్న కార్డ్ పెట్టండి కార్డ్ పెట్టి అది లోపల మనకు అడ్డం పడకుండా ఈ మొక్కని తీసుకోవాలి తీసేసి దీన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఇలాగా బయటికి తీసుకొచ్చి పచ్చి లోపలికి వెళ్ళిపోయేటట్లు దానిపైన కుట్టిపెట్టేసుకోవాలి వడ్డిని గుర్తుపెట్టి ఎక్కడ వరకు అయితే మనకి కటింగ్ ఉందో అక్కడ వరకు దాన్ని నాటి ఇలా అడ్డంగా ఒక కట్టు కట్టండి ఇది పైకి నీట్గా కనపడడం కోసం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు వచ్చేటట్లు పైన పాయింట్ వచ్చేటట్లు ప్లేట్ పెడదాం తాగా పెట్టేస్తే గట్టిగా తిరిగిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా పైకి ప్లాంకెట్ వచ్చినంత వరకు కట్టుకొని లోపల మనకి ఎంతవరకు అయితే ఓపెన్ ఎంచుకున్నామో అంతవరకు పట్టు కట్టేయడం అలాగే దీనికి కూడా మనకి లోపల మీద అర్థం పడకుండా ఈ పీస్ అనేది కట్ చేసి తీసుకుంది దీన్ని బయటికి తిప్పేసి ఈ పచ్చిని బయటికి కనబడకున్నా దీని మధ్యలో పెట్టేసి పుట్టాలి దీనికి కూడా అదే డిస్టెన్స్ లో చూసుకొని దీనికి అలా కట్టు కట్టేసి తీసేద్దాం దీనికి కట్ వచ్చేస్తుంది అలాగే బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఎంత అవుతుంది కదా అంత కట్టేస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి ఏటైతే బయటకు వస్తుందో అటువైపే సెంటర్ కార్డ్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకొని పైకి మరిచి కుట్టుకుందాం సన్నంగా చేతులు లోడింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ మడత అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఈ మడత కోసమే మనం పైన వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా బట్ట కటింగ్ చేసేటప్పుడు విడిచిపోతుంది మళ్ళీ దానికి ఎదురుగా ఇంకొక చేయాలి చేతులు రెడీ అయితే చేతులు పక్కన పెట్టుకున్నాం మనకి షోల్డర్ కావాలి షోల్డర్ కోసం ఒక పీస్ మనకు ఒరిజినల్ కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాం దీనికి అడుక్కి వేరే పీస్ చూసుకోవాలి 
మాక్సిమం జాయింట్ రాకుండా వస్తే చేసేయడమే దీనికి సెంటర్ కార్డ్ పెట్టుకోండి అలాగే బ్యాక్ కూడా సెంటర్ కార్డ్ పెట్టండి బ్యాక్ కూడా ఇక్కడ సెంటర్ కార్డ్ పెట్టుకొని ఈ సెంటర్ కార్డ్కి ఈ సెంటర్ కార్డ్ని జోడించండి హెచ్ తగ్గలేమంటే ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ విడిచిపెట్టేస్తారు ఏదైతే బయటకు కనిపిస్తుంది రైట్ సైడ్ ఆ రైట్ సైడ్ ని ఒరిజినల్ పెట్టాలి రాంగ్ సైడ్ కి మనం కట్ చేసుకున్న డూప్లికేట్ పీస్ ని పెట్టుకోవాలి మూడు పర్లు సమానంగా పెట్టుకొని ఈ పొరల్ని పైకి తీసి కొంచెం గోర్త సాఫ్ చేసుకోండి దీన్ని కూడా కొంచెం గోర్తి సాఫ్ చేసి దీనికి వడ్డీన పుట్టు పెట్టండి దీనికి ఎక్స్ట్రా లన్ని కట్ చేసేసుకొని అడుగు పొరని పాయింట్ దీనికన్నా కొంచెం పెద్దది పెట్టి కట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు లూజ్ రాని ఉన్నది దీనికి ఆల్రెడీ మనం ఫ్రంట్ లో పాకెట్ వేసుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాం కదా ఆ ఫ్రంట్ అలాగే గుండీల్ ప్లేటు ఈ రెండు ఫ్రంట్ లో దీనికి జోడించండి రెండు పక్కల జోడించుకొని ఈ పీస్ ని ఈ వెనక రెండు పీస్ కి దీనికి ఇలా మధ్యలో పెట్టండి ఇలా మధ్యలో పెట్టి దీన్ని లోడింగ్ చేసుకోండి ఈ రెండు పొరలకు ఈడిపోకుండా చిన్న పుట్టు పెట్టుకున్న ముందు
అలాగే ఈ పక్క కూడా అదే పద్ధతిలో దీన్ని లోపల పెట్టేసి దీన్ని లోడింగ్ దీన్ని కూడా పదలకన్నా ముందు కొట్టుకెట్టాను ఇప్పుడు దీని మీద కూడా కరెక్ట్గా ఒడ్డు కుట్టు నీట్గా చివరన పడేటట్టు వస్తాను అలాగే ఒకల ఫ్రంట్ కూడా నెక్క మధ్యలో ఈ గ్యాప్ కనబడకుండా ఈ రెండింటిని కలిపి కుట్టు పెట్టేయండి కదలకుండా నెక్క కూడా సాగదు అప్పుడు మనం కాదు ఇచ్చుకోవడం లేట్ అవుద్ది కాబట్టి అంతవరకు దీన్ని సాగకుండా ఇది సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ అంతా కూడా కట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ముందుగా చేతులు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని ముందు చేతులు పొలుచుకోవాలి మనం కట్ చేసుకున్న చేతులు సరిపోయాయా లేవా అనేది ఇలా సెంటర్ పెట్టుకోండి సెంటర్ పెట్టుకొని దీన్ని కూడా సెంటర్ చేయండి సెంటర్ చేసి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది దీని సెంటర్లో ఒక మార్క్ పెట్టి ఉంచాము దీని సెంటర్కి ఒక కాటు పెట్టాం ఇప్పుడు ఈ కాటు ఈ సెంటర్ కలవాలి అప్పుడు మనకి మనం కలుపుకున్న ఈ గీతలు అనేవి ఖచ్చితంగా కలుస్తాయి దీనికి మనం ఎంతైతే మడత పెట్టుకున్నామో ఆ మడత అంత జాగా దానికి విడిచిపెట్టి దాని పక్కన పాదముతో చుట్టు పెట్టుకోండి సెంటర్ నుంచి కలుపుకోవడం వల్ల మనకి ఆ గీతలు అనేవి కరెక్ట్గా కలుస్తాయి సెంటర్ టు సెంటర్ కలపడం వల్ల సరే గీతలు కరెక్ట్గా కలిసి అలా గీతలు కలుపుకొని కటింగ్ చేసేటప్పుడు కలుపుకోవాలి కుట్టేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా దాన్ని చూసి కలుపుకోవాలి బాడీ మీదకి వచ్చేటట్లు ఒక పెద్ద పాదం కుట్టు అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచి లాగా కుట్టు పెట్టుకోండి షో కోసం ఇది అలాగే కింద పచ్చి కూడా లోడింగ్ అవుతుంది నీటికి కుట్టు పెట్టాము వెనక అసలు మనం పెట్టింది ఇది కూడా లోడింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సైడ్ కలుపుకోండి సైడ్కి ఇంటర్లాక్ అయినా చేసుకోవచ్చు 
ఇంటర్లాక్ అందుబాటులో లేకపోతే దీన్ని లోడింగ్ కూడా చేసి లోడింగ్ కూడా ఎలాగైనా చూపిస్తాను వన్ బై వన్ ఈ మాత్రం గ్యాప్ డిస్టెన్స్ పెట్టి బట్ట పెట్టండి ఎంతైతే గ్యాప్ పెట్టామో ఆ గ్యాప్ని మళ్ళీ బ్యాక్ మీదకి మడవండి ఫ్రంట్ వచ్చి బ్యాక్ మీదకి మడవండి మడిచి ఒక కుట్టు పెట్టండి వంకలు లేకుండా ఒకే లెవెల్ ఎక్కడ వంక అనేది రాకూడదు చివరి వరకు కలిపేసుకోండి ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఇలా విడదీసి ఆ కుట్టు కనబడకుండా మళ్ళీ డబల్ కుట్టు వేసాడు ఇక్కడ నుంచి చెయ్యి స్పందం కాబట్టి చెయ్యి లోపలికి జరగనవదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ చేతిని తిరగేసేయాలి ముందు చేతిని లోపల వైపు తిరగేసుకొని ఆ గ్యాప్ లోంచి మెల్లగా దాన్ని విడదీసుకుంటూ కుట్టు పెట్టుకోవాలి ఆ గ్యాప్ లోంచి మెల్లగా విడదీసుకుంటూ ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత జాగ్రత్తగా దాన్ని తిరగేసేసుకుంటే అక్కడ సూదికి తగలకన్నా దాన్ని లాగండి ఇలాగ మొత్తం లోడింగ్ చేసేసుకున్నాను ఇదే విధంగా అవతల చేయి కూడా వేసుకోవచ్చు 